மனசை பற்றி நம்ம பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசை பற்றி நிறைய நல்லமோ சொல்கிறாங்க கான்சியஸ் மீன் சப் கான்சியஸ் மீன் சூப்பர் கான்சியஸ் மீன் சூப்பராக கான்சியஸ் மீன் சொல்லி அதுலேயுமே நிறைய நல்லமோ நிறைய நல்லமோ சில இதுகளெல்லாம் அடிக்கி அடிக்கிட்டே போகிறாங்க ஏன்னா உண்மையிலே நாம் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம இந்த மாதிரி இம்மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய எமோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த எமோஷன்ஸ்ன்ட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அறிவுன்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்குது நம்ம இன்டலெக்சுவல் எமோஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பகுதின்னு சொல்லி நம்ம மனது பொறுத்தளவில் இருக்குது இந்த ரெண்டு பகுதியும் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே எல்லாமே ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாமே இந்த ரெண்டு சுற்றி தான் அடங்கியிருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து இது எமோஷன்னா என்ன இன்டலெக்ட்னா என்னங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்டலெக்ட்னா நம்ம அறிவு அறிவுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நிறைய விஷயங்களெல்லாம் சேரிச்சு வச்சுருக்கோம் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் நம்ம தெரிஞ்சது தெரிஞ்சதை வச்சு நம்ம செயல்படுறது இது எல்லாமே நம்முடைய அறிவு நம்முடைய இன்டலெக்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பாடங்கள்லாம் படிக்கிறான் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் என்னெல்லாமோ படிக்கிறாப்புல படித்து அந்த படித்த அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு தொழில் பண்ணுறாப்புல அல்லது ஏதாவது ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு தொழில் தொடங்குற மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறாப்புல இதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்முடைய அறிவு தான் எல்லாத்துக்கும் மூலதனமாக இருந்து செயல்படுது அப்போ அறிவை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே செயல்பட முடியும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நாம் பேசுகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அறிவு பயன்படுத்தலைன்னா பேச முடியாது அதே மாதிரி அறிவு பயன்படுத்தலைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அது மற்றவங்களால் புரிஞ்சுக்கிடவும் முடியாது அப்போ அறிவு வந்து எல்லா இடத்துலையும் இன்ச்சு பை இன்ச்சு அது வந்து நமக்கு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ அறிவு வந்து நமக்கு அது ஒரு மறைபொருள் எங்கே ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அளவில் அறிவு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது இந்த எமோஷனுங்கிற ஒரு பகுதி தான் நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே அடங்கலை என்ன சொன்னால் எல்லாருமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் வருத்தமே ஏற்படக்கூடாது பயமே ஏற்படக்கூடாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே விரும்புகிறோம் ஆனால் அந்த எமோஷன் வந்து நம்மளை கேட்டுட்டு வர்றதில்ல அது அது போக்கில் வருது நம்ம விரும்பாததெல்லாம் வருது நம்ம விரும்புறது நமக்குள்ளே கிடைக்கிறா அப்படி போயிடுது அப்போ நம்முடைய எமோஷன்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நம்மளை மீறி செயல்படுற மாதிரி ஒரு தன்மையில் இருக்குது நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே செயல்படாத தன்மையில் இருக்குது அப்போ அந்த எமோஷ்னல்ங்கிற பகுதியை வந்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் உண்மையான பிரச்சனையாக இருக்குது ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் இருந்தாலும் சரி ஒரு சராசரி மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பொறுத்தாலும் சரி இந்த எமோஷ்னல் பாட்டை என்ன பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ள எடுத்துக்கிடுறதுங்கிற ஒரே ஒரு விஷயந்தான் வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள விஷயமா இருக்குது இப்போ இதில் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நமக்கு என் நமக்கு என்னெல்லாமோ நம்ம எமோஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த எமோஷனுக்கு வந்து தீர்வு காண்றதுன்னா என்ன அது என்ன தான் எது எப்படி தான் தீர்வு அடையுது மீன்ஸ் இதனுடைய நம்முடைய வேலை என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கில் வருது எல்லாமே ஒரு சமன்படுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் அது ஏன்னா எல்லா ஞானிகளும் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதை நாமளுமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ உண்மையிலே நம்ம வந்து இந்த எமோஷன் தான் பிரச்சனை பார்த்தோம் அந்த எமோஷன் வந்து உண்மையிலே எவ்வளோ நேரம் தான் நம்மகிட்ட இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நமக்கு ஒருத்தர் கோவத்தை பற்றி கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாரு அன்கண்ட்ரோலபுளாக இருக்குங்கிறாரு நிறைய அவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பயத்திலே இருப்பாங்க துயரத்திலே இருப்பாங்க இப்போ இந்த இதில் இருந்தெல்லாம் அந்த எமோஷனில் இருந்து அவங்க எப்படி விடுபட முடியும் எப்படி அவங்க விடுபடுறது அந்த எமோ இப்போ நமக்கு ஒரு எமோஷன் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எமோஷன் நம்மகிட்ட வந்துட்டு அது நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தான் எடுக்கும் அது ஒரு எமோஷன் நம்மளோட வந்து வந்துட்டு போயிட்டு வெளியே போகிறதுக்கு இடையில் உள்ள லைஃப் டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரம் அது எவ்வளோ நேரம் தான் ஒரு எமோஷன் இருக்குது நீ பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஞானிகள்கிட்ட போய் கூட கேட்க வேண்டியதில்லை ஒரு விஞ்ஞானிகளே இதை வந்து கணக்கு போட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லா எமோஷனுமே அதனுடைய ஆயுள் வந்து ஒரு வினாடினா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு வினாடினா இவ்வளோ ஒரு வினாடி இந்த ஒரு வினாடியை நீங்கள் அறுபது பங்காக பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த அறுபதில் ஒரு பங்கு நேரம் எவ்வளோ வருதுன்னு வருமோ அதுதான் ஒரு எமோஷனுடைய ஆயுளே எவ்வளோ தான் ஒரு உணர்ச்சியினுடைய ஆயுளே எவ்வளோ நேரம் தான் இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எக்ஸ்போஷன் மாதிரி வெடித்து செதறி அப்படி மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு இதில் நமக்கு வந்து
இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஆனால் எரிஞ்சு அணைஞ்சு போன மெழுகுறு தீ தீக்குச்ச பொண்டு அந்த திரிகிட்ட கொண்டு போகிறதுனாலே தீ பிடிச்சிக்கிடுது அதுக்கு முன்னாலே தீ பிடிச்சிக்கிடுது அப்போ அது ஏன்னு சொல்லி அதை கே கேள்வி கேட்குறாங்க முதல்ல திரியில் வந்து தீயே பிடிக்கலை ரெண்டு குச்சியை பற்ற வச்சு வேஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ அணைஞ்ச மெழுகுறுத்தியில் நம்ம தீக்குச்சை வந்து பக்கத்தில் கொண்டு போனாலே நெருப்பிடிச்சிருது திரிகிட்ட கூட கொண்டு போக வேண்டியதில்லை ஏன் அப்படி தீ வருது கேட்டான்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையில் அந்த மெழுகுறுத்தி எரிகிறது வந்து அந்த திரியினுடைய உதவினால் எரியலை அந்த மெழுகு உருகி ஒரு வேப்பர் மாதிரி வெளியே வருது அந்த வேப்பரில் தான் தீ எரியுது அந்த மெழுகுறுத்தி நீங்கள் அணைச்சாலும் கூட அந்த வேப்பர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அங்கே தான் இருக்கும் பழையபடி நீங்கள் வந்து தீ குச்சி அந்த வேப்பர்கிட்ட கொண்டு போன உடனே பேத்தி பிடிச்சிக்கிடுது இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கோபம் வந்து நமக்கு வரும்பொழுது அது அன்கான்ஷியஸாக வந்து அது கான்ஷியஸாக வரும்பொழுது மறைஞ்சிருது மறைஞ்சாலும் கூட அதனுடைய வேப்பர் அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அதனுடைய வந்து ஒரு தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது அதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு ரெசிடிவ் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது இப்போ நாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணும் பொழுது அது பர்தர ஃப்ளாரப் ஆகிடுது அப்போ நாம் வந்து நாமளாக வந்து கான்ஷியஸாக அதை வந்து பழையபடி நீங்கள் வந்து அதை வந்து இல்லை எடுத்துக்கிட்டால் தான் வந்து அது வந்து அக்ரவேட் ஆகுது வழிய இல்லாமல் தானாகவே மறைஞ்சு போயிடும் இப்போ இதுதான் வந்து எல்லா உணர்வுகளுடைய அம்சமே இப்படி தான் இருக்குது நாம் உண்மையில் அங்கே சீரம் வைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை அதே தானாக போயிடும் இப்போ நம்ம அகத்தில் நமக்கு ஒரு கோபம் வருது ஒருத்தர் நம்மகிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிடுறாரு நமக்கு கோபம் வருது நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் பதிலுக்கு அவரை திட்டிடுறோம் எல்லாரையும் ஒன்று போல பதிலுக்கு திட்டிடுறோமா என்ன சொல்லி வேஸ்து பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு சக நிலையில் இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக திட்டிடுவோம் அல்லது நம்முடைய சபார்டினேட்டாக இருக்கணும் ஈஸியாக திட்டிடுவோம் நம்முடைய மேலதிகாரியாக இருந்தோம்னு சொல்லி இருந்தார்னு சொல்லி சொன்னால் மனசுக்குள்ளே தான் திட்டும் வெளிப்படையாக திட்டணுன்னு என்ன கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிரும் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல்ல வரக்கூடிய கோபம் வந்து அன்கான்ஷியஸாக வருது அது பெரியவராக இருந்தாலும் சரி சின்னவராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நம்ம அது ஆளை பார்க்குறது இல்லை கோபம் வந்து அன்கான்ஷியஸாக வந்துடுது நாம் கொண்டு வர பண்ணி கொண்டு வர்றது இல்லை நம்மளை அறியாமலே வந்துடுது ஆனால் வந்த கோபத்தை வந்து கையில் எடுத்து பிரயோகம் பண்ணுறது முழுக்க நம்ம கையில் இருக்கு அந்த அன்கான்ஷியஸ் பார்ட் வந்து நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் கான்ஷியஸ் பார்ட் வந்து நம்ம கையில் இருக்கு அதை எடுத்து பிரயோகம் பண்ணுறது நம்ம கையில் இருக்கு ஒருத்தர் மேலே வெளிப்படையாக கோவப்படுறோம் இன்னொருத்தர் மேலே மனசுக்குள்ளே தான் கோவப்படுறோம் மனசுக்குள்ளே தான் திட்டிக்கிடும் வெளிப்படையாக கோவப்படுறதும் மனசுக்குள்ளே திட்டுறதும் வந்து நம்ம அப்போ நடக்கக்கூடியதை வந்து எடுத்து அக்ரவேட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து நம்ம கையில் இருக்கு நம்ம செயல்படுத்துறதுங்கிறதுல தான் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறது இருக்குது அந்த முதல் பாற்ற கியூர் நமக்கு இல்லை அந்த கோபத்தை வந்து அதை அப்படுத்தணுங்கிற வேலை நமக்கு கிடையாது வேணும்னா நம்ம கையில் எடுத்துக்கிடலாம் வேண்டாம்னா கையில் எடுக்காமல் விடலாம் அந்த சுதந்திரம் நம்ம கையில் இருக்குது ஒரு உணர்வு வந்து நம்மளை அறியாமல் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அதனுடைய ஒரு பவர் வந்து அதனுடைய சக்தி வந்து நூறு சதவீத சக்தியோடு இருக்கு இது அன்கான்ஷியஸாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம கோபம் எப்படி வந்துன்னே நமக்கு தெரியாது நம்மளை அறியாமலே வருது நம்மளை அறியாமல் வரக்கூடிய கோபம் வந்து வெளிப்பு நமக்கு நமக்குள்ள உருவாகும் பொழுது அதனுடைய பலம் வந்து நூறு சதவீத சக்தியோடு இருக்கு அதை எதிர சக்தி நமக்கு கிடையாது கோபமே வராமல் பார்த்துக்கிடக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடையாது அந்த நூறு சதவீதமாக இருக்கும் கோபம் வந்து அன்கான்ஷியஸாக கடைசி வரைக்கும் இருந்தான்னு சொன்னால் நமக்கு வந்ததே கூட தெரியாது ஆனால் அது வெளிப்படுறது வந்து கான்ஷியஸாக வெளிப்படும் அது கான்ஷியஸாக வெளிப்பட்ட மாத்திரத்தில் அதனுடைய சக்தி வந்து நாற்பது பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சி போயிடும் 
நூறு சதவீத சக்தி வந்து நாற்பது பர்சன்ட் சக்தியாக மாறிடும் அப்போ அதை எடுத்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்க பிரயோகம் பண்ணுறதோ அதை நம்ம பிரயோகம் பண்ணாமல் இருக்கிறதோ உங்களுக்கு சுதந்திரங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸுக்கு இருக்குது நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு இருக்குது நம்முடைய அறிவுக்கு இருக்குது அந்த அறிவுக்கு அந்த நேரத்தில் சக்தி வந்து அறுபது சதவீத சக்தி இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் வேண்டாம்னா எடுக்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லிட்டோம்னா ஒரு கோபம் வரும்பொழுது அதை நம்ம நியாயப்படுத்திடுறோம் நம்ம கோபம் சரியான கோபம் தானே சொல்லி நியாயப்படுத்தும் பொழுது நம்ம கையில் எடுத்துடுறோம் அப்போ நியாயப்படுத்தலாம் நம்ம கையில் மாட்டோம் கோபம் வரலாம் அது நியாயம் இல்லைன்னு நம்ம கையில் கையில் எடுக்க மாட்டோம் இது நம்ம இது இப்படி தப்பு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நியாயப்படுத்தி அதை நம்ம கையில் எடுக்கும் பொழுது அது என்ன அக்ரவேட் ஆயிடும் அந்த நாற்பது பர்சன்ட் சக்தியாக இருக்கிறது வந்து பழையபடி நூறு சதவீத சக்தியாக டெவலப் ஆகிடும் நம்ம அறுபது பர்சன்ட் சக்தி அந்த நாற்பது பர்சன்ட்டோட சேர்ந்துக்கிடும் இப்போ இதுதான் வந்து எல்லா உணர்வுகளுடைய அம்சமே இப்படி தான் இருக்குது நாம் உண்மையில் அங்கே சீரமைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை அதே தானாக போயிடும்